。今天给大家推荐的是国产武侠电影《黄河大侠》，于一九八八年上映。主演于承会被誉为中国最好的剑圣，他的剑法除了具有真实感外，还给人一种优美的感觉。这种优美不是靠摆个造型、搞点电脑特效就能完成的，而是一种韵律、一种节奏上的潇洒自如。他的剑术可以说是独具神韵，非常罕见，一招一式都堪称艺术。可惜没有传人，所以导演张新研就拍摄了这部电影，好让他的剑术能以电影的形式保存流传下去。到零零五年，随着于承会老先生的仙逝，这部电影彻底成为了他剑法的绝唱。故事讲述了唐朝末年，诸侯割据，天下大乱，在波涛汹涌的黄河两岸。几经吞并后，形成了段王、柳王、李王三族鼎立的局势。他们互相争斗，功法都想一统天下。然而连绵不断的战火导致老百姓是流离失所，生活苦不堪言。这正是泽国江山入战途，剑孔刀痕满枯骨。这年初春，残暴狠毒的柳王起倾国之兵进攻段王的城池，只见沙尘飞扬，战马嘶鸣，双方的骑兵如同黑色海潮一样席卷而来。随之展开了一番惨烈的生死搏杀，在猛烈的攻势下，段军很快就被打得丢盔卸甲，纷纷哭爹喊娘，四散而逃。段王呢，也被柳王一路追杀至黄河边上。就在命悬一线的时候，恰好路过此地的侠客马邑腾空跳来，用剑鞘将柳王击翻在地。待其起身扑来反击时，马邑一个峰回路转，以迅雷不及掩耳之势拔出剑来，顷刻间就将他的头盔磨成了两半。之后冥顽不灵的柳王多次试图反击，但都被马邑用出神入化的剑法给击败了。最后他只能狼狈逃走。此时奄奄一息的段王还来不及感谢，马邑就已经骑着马扬长而去，消失在了黄河的冰面上。这正是银鞍照白马，飒沓入流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。不久后，狼心狗肺的柳王非但不感恩马邑手下留情。反而率兵杀死了马邑的全家老小，并血洗了整个村庄。失去家人的马邑悲痛欲绝，只能天天借酒消愁，过着醉生梦死的日子。曾经他苦练十年剑法，处处行侠仗义，惩恶扬善，是被人人称颂的大侠。但如今却连自己的至亲至爱都保护不了，所以他恨自己空有那一套绝世剑法，也恨自己的无能和渺小。这天，无钱付账的马邑被店家丢在泥潭里。幸得江湖卖艺的车天将他救回了石窟中，被冷水泼醒的马邑因酒气未消，拿起剑就踉踉跄跄地撞出了一套看似毫无章法，实际上却柔中带刚、势如龙蛇的醉剑。一向见钱眼开的车天从中看到了商机，便对马邑一番游说，利用他的醉剑去街头卖艺赚钱。与此同时，李王英当日在黄河目睹马邑武艺超群，便派人前来寻访，许以高官厚禄要将其收入麾下。奈何一向淡泊名利的马邑根本不为所动，阴险狠毒的李王为防止这样的人才被敌所用，便暗中派人毒瞎了他的眼睛。双目失明的马邑悲愤交加，于疯癫中失足落入黄河，最后幸得车天濒死相救。正所谓天无绝人之路，这是段王及时出现，对马邑恩公相待，皆会府上悉心奉养，并赐黄金百两，委以重任。车天也托付过上了锦衣玉食的富贵生活，但段王表面上忠厚善良，实际上呢却是一个假仁假义的虚伪小人。他深知马邑和柳王有不共戴天之仇，于是顺水推舟，故意派马邑去地两国交战书，来了个借刀杀人。起初马邑因双目失明，与柳王拼杀了几十个回合后，便渐渐落了下风，身上不免挨了几刀。车天见状后急中生智，点燃鞭炮就是一通狂轰乱炸。柳王和手下士兵逃的逃，伤的伤，根本没有还手之力。两人虽然趁此间隙得以死里逃生，但柳王也迅速整顿好兵马，一路追杀而来。走投无路的马邑只能顺手捡起一根木棒，与柳王展开了困兽之斗。在混乱中，一农妇死死抱住柳王，马邑趁机一棒过去，将他给捅穿了。而此时的段王趁虚而入，率兵夺取了柳王的全部土地和城池。在庆功宴上。马邑谢绝了所有的功名利禄，让段王赐他一座剑道馆。因为前日在逃亡时，他曾遇到许多在战火中流离失所的难民。他们虽然善良、勤劳、朴实，但却是最底层的弱势群体，对一切剥削和压迫都没有反抗的能力，只能像牛羊一样任人宰割
，和锄强扶弱、惩恶扬善，靠的不是渺小的个人英雄主义，因为一把剑注定救不了许多的人，更救不了苍生。所以马毅决定开剑道馆，把剑技传授给更多的老百姓，让他们自立自强，那方是救黎民于水火的大道。俗话说“人心不足蛇吞象”，三分天下已得其恶的柳王并不满足，而是继续派人去围杀李王。在厮杀的混乱中，路过的马毅救下了逃亡的公主珍珍，并将其安排暂住在了剑道馆。之后，在日渐的相处中，两人慢慢产生了感情，而奸诈的段王将计就计。表面上让马毅护送真正回去，实际上却在暗中将一具假尸体放在了轿子中。拉开轿帘的李王不知时机，误以为自己的女儿已经惨死，一时间心如刀绞，悲愤交加，甩开双截枪就向马毅杀来，并大喊着后悔当日没把他给毒死。得知真相的马毅怒火中烧，一气之下便杀死了李王。如今段王不费一兵一卒，借着马毅的手先后灭掉了两个强敌。一统天下的愿望是指日可待，而马毅对他来说已经没有了任何价值，反而还是一个祸患，所以他将马毅彻底两人押赴刑场问斩。此时站在一旁的真真虽不明白其中的阴谋，但凭着直觉也猜到其中阴谋蹊跷，于是以手刃杀父仇人的名义上前挑断绳索，释放了马毅。为掩护他逃跑，真真和车天身中数箭，先后惨死在了乱军刀下。而马毅幸得妙法寺方丈的帮助，才躲过了段王的追杀。不久之后，统一天下的段王来庙中进香还愿，双眼已被治愈的马毅，伴随着电闪交加，从佛像背后杀了出来。段王虽有些意外，但并不慌张，因为他早在暗中学会了马毅剑法的全部精髓，无疑呢并不在马毅之下。之后，双方来回厮杀几十个回合都难分胜负。随后，马毅灵机一动，挥剑砍翻了庙中的所有蜡烛，使出了自己的瞎子剑法。而段王呢，只觉得天昏地暗，没一会儿便招架不住，只好抽身往黄河逃窜。趁势追来的马毅腾空一跳，向下杀来。说时迟，那时快，段王迅速甩出怀中的流星锤，锁住马毅的右脚，将其缠倒后要拖进黄河。险些丧命的马毅，在千钧一发之际悬地而起，反手一挥，砍断了锁链。黔驴技穷的段王挣扎了没几招，便被马毅一剑撂却了狗命。最后饱经风霜、历经浮沉的马毅想皈依佛门，可方丈却说：“天下大乱，百姓仍处于水深火热之中，希望你能去做自己想做的事情。”马毅若有所悟，意识到自己不应隐居，求一份安宁，而是该勇敢地去投身到这个混乱的世界中，以自己微薄的力量去拯救天下苍生于水火之中。所以最后，他骑着马绝尘离去，只留下了一个苍凉孤独的身影。这正是侠之小者为有为邻，侠之大者为国为民。